با عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز من دوباره به اتفاق همکارم اشلی تامسون برنامه ای هفته رو به شما ترتیب دیدیم که شامل میشه به اصطلاحات روزمره ای که مردم امریکا بیشتر از استفاده میکنن که میریم و با هم درس امروز شروع میکنیم Hello and thank you for joining us again this week. Today we have four idioms that we commonly use in American English that have to do with water mm-hmm. or waters. اصطلاحاتی که برای شما امروز در نظر گرفتیم بیشتر از اصطلاحات و یا ضرب المثل هایی است که در انگلیسی آمریکایی زبان ها بیشتر استفاده میشه و و مربوط به آب میشه و نحوه استفاده آب در ضرب المثل هایی که به خاطر افهام تفهیم مردم آمریکا استفاده میکنن آب 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 yes, آب The first one is to test the waters mm-hmm. um, Usually water is um, cool. not plural like this but it, in yeah. some um, expressions and phrases it is So, to test the waters means to try to get an understanding or idea of what something will be like before you really do it. To test whether something will be successful yeah. is another um, common way we use this idiom. Sure. So, to test uh, the waters, uh, waters are the topic that Ashley has said, به صورت واترزیش وقت در ادبیات عمومی استفاده نمی کنن اما برای اصطلاح استفاده می کنن و در این تو تست واترز به معنی طول ترازو کردن سبک سنگین کردن امتحان کردن یا از قبل پیش بینی کردن یک یک برنامه و یا یک هدفی که دارین و یا مثلا یک بزنس شروع می کنین شما می خواهید سبک سنگین کنین طول ترازو کنین که نتیجه چگونه خواهد بود So, um, for an ex- as an example, um, often political candidates mm-hmm. test the waters before they decide to run for office. Mm-hmm. So they kind of get an idea of whether they are popular among or voters or not. For example, the خواسته باشن خود به یک موقف سیاسی و دولتی کاندید کنن اول اوزار بررسی میکنن آزمایش میکنن میبینن که آیا اصلا علاقه مندی در در کارزار انتخاباتی دارن یا خیر و بعد از او خود به عنوان یک کاندید نامزد میکنن که در واقع همون مسئله که ما استفاده میکنیم یک برآورد میکنن یک پیش بینی میکنن و یک طول ترازو میکنن که آیا اصلا این مسئله کار خواهد داد یا نداد موفق خواهند شد یا نخواهند شد The next so, one. The next one is to muddy the waters. Mm-hmm. So what is mud or muddy in? Uh, Gelalud, we say, or muddy, it's like to not, make un- not clear. clear. Yeah. yeah. Um, we call it, we have similar um, idiom in uh-huh. Afghanistan, which is like, we say like, you make the water muddy to, uh, um, To just like take advantage of some, uh, some situation or oh. do something in your benefits. Hmm. It has a different meaning. Yeah. In, in, here, our, in, in, in our language. In different, yeah. So for us, to muddy the waters means, means to make something less clear mm-hmm. or to make an issue confusing. Yeah. More complicated. For example, um, during... Um, a court hearing or something, yeah. you might say, oh, the new witness's testimony really muddied the waters. Yes. Maybe the, the, the new facts presented yes. changed people's ideas of what might mm-hmm. be um, Muddy, we say like mukaddar, it means uh, not clear, right? Yeah. To muddy the water, آبر گلالود کردن یک وضعیت رو گم کردن یک موضوع و یا یک حالت ابهام به وجود آوردن در یک مسئله میتونه باشه فرض مثال در محکمه وقتی که یک نفر می یک شهادت میده گاهی اوقات او شهادت بر اساس ای که واضح نباشه اوزار بیشتر گنگ و بسته میکنه بنابراین استفاده از این اکسپرشن بیشتر به 
مکدر کردن یک وضعیت گم کردن یک موضوع و یا ابهام به وجود آوردن در نفس خود یک مسئله میتونه ما دید واترز استفاده کنیم در او اصطلاح It's easy to guess this kind of idiom It's exp- yes. very descriptive Yes, yes, exactly <laughs> You can imagine mm-hmm. So the next one is to throw cold water on something mm-hmm. So cold water often feels unpleasant unless yeah. it's very hot like yeah, today, today. <laughs> but usually cold water just, it's just like it, it's a shock it's a shock yeah um as an idiom to throw cold water on something means to on purpose to reduce the excitement or enthusiasm that somebody has mm-hmm. for something okay. hmm. Yes, yes, yeah. sure. So through cold, uh, through cold water on something, the mani ike, vakti ke absurd bali ya kasi mere zeniya. Agar hawa garm na bache, mesela ingles ke Washington khali hawa garm ida, shad khoshayan bache absurd. Rehtan bali ek nafar, ama dar kol absurd bali ek nafar mere zeni. Ich vakti isas khoshi ne mikone. Yek yek rakam shuk mikira o az azu halat khoshi ne miaye. To throw. cold water on something به معنی که شما از از هیجان و از اکسایتمنت um, همون موضوع شما بکاهید قصدن شما این کار میکنین یک یک مس... موضوع بیمزه میکنین یک صحبت میکنین که باعث رنجش میشه یا ناراحت میشه یک نفر uh, بیشتر از در یک مثال میشه که این ما واضح بسازیم چون بیشتر اکسپرشن ها شد معنی تحت و لفظی و شما دیگه رقم برداشت کنین بخاطر همین مثال ها رو ما میاریم که واضحا شما بتونین در داخل یک جمله از استفاده کنین This type of idiom, we needed to use it more in sentence so that mm. they get the clear image. So, um, for example, let's say Ahmed. Mm-hmm. Ahmed always comes up with new ways to make money, mm-hmm. new business ideas. And his friend, his very realistic, kind of pragmatic yeah. let's say, friend, mm-hmm. always throws wa- cold water on his ideas. Oh, yeah. Okay. So, so he, he's like... Not supportive, but maybe it's a it's a good it's thing, a good thing to and also it's a harsh it's thing. a harsh thing. Yes. Yeah. <laughs> so for the مثال Ahmed, همیشه با business idea و یا پلان های تجارتی و بازرگانی خیلی جدید میایه و دوستی و فرض مثال عبدالله همیشه yeah همیشه در رابطه به idea از او او یخ به سر میزه به معنی که او تشویق نمیکنه او یک نظر خیلی واقع بینانه میده و از از هیجان و علاقه ای که اون نفر به خاطر پلان داشته میکنه گاهی اوقات میتونه واقعا مسمر سمر باشه به این معنی که شاید واقع بینانه تر باشه گاهی اوقات همیشه از منظری که احساسات یک نفر خدشه دار میکنه اون نفر دل سرد کنه از او ایدیای که در هر دو صورت گاهی اوقات میتونیم استفاده کنیم یا میتونیم بار مثبت رو بگیریم یا میتونیم بار منفی رو بگیریم so- Ahmad might say, why do you always have to throw water on yeah. my excitement? Like, why do you always have to throw water on my excitement? Our last expression is to be like a fish out of water. Mm-hmm. Um, and this describes... Um, someone who does not feel at ease or comfortable or belong or feel as though they belong yeah. um, in a new environment mm-hmm. yeah. so a fish out of water به معنی ای هست که شما با یک وضعیت جدید خو نمیتونین بگیرین یا عادت نمیتونین بکنین یا کنار نمیتونین بیاین مثل که یک ماهی در خشکه میتپه نمیتونه زندگی خور پیش ببره بعضی اوقات آدم ها هم در موقعیت جدید دوچار همی مشکل میشن نمیتونن به نامریزی کنن نمیتونن درست فکر کنن و روحیه خور از دست میدن um, I have actually got, quest, uh, got an example about this uh-huh. um, Refugees like example immigrants from Afghanistan when they come here for a, for a little while they feel like a fish out of water yeah. why? because they don't feel as belong as they should yeah And that's make it hard for everyone to mm-hmm. just like that one year. It, it's just very really hard for to deal with. Yeah. One year, I can yeah. imagine. Yeah. 
مثال هم مثل اینه که وقتی که شما به کشور مهاجرت میکنین همیشه امو سا یک سال دو سال اول شما واقعا احساس میکنین که به اون موی تعلق ندارین و این باعث میشه شما احساس خیلی ناخوشاینده داشته باشین به محیط کو نگیرین و دور از مثلا خانه و وطنی که دارین دوچار دلتنگیش و احساس تعلق به اون مکان جدید نداشته باشین یک مثال دیگه هم از اشلی میبینیم بعد از این سراخ کامنت ها شما Let's get in one example from you about I've... this fish out of water I was going to say something Same similar, similar. <laughs> okay. but just yeah when you move or like moving from a small city where I am from to Washington DC or New York or New York yeah. um, I felt like a fish out of water for the first couple of months yes exactly. it's an easy when you like physically move to a new place it's all it's fun. it's the um it's a common way we use yeah. this like a fish out of water <laughs> دو سایز یک بار می‌بینیم که کامنت شما در رابطه به درس‌ها امروز چی هسته با شما هستیم می‌تونین سوالا خود در بخش کامنت ها بنویسین که با شما جواب بگیم. So we are having problems with seeing our our video. We hope you can see it. Let me check it out. You can go over the okay. medium, so let me check. Oh, the comments or? Um, sure. Once we, we mm. read all of them again, and then I will make sure that our... So, um, as to review, mm -hmm. to test the waters means to get an idea of what something will be like before you really fully do it. Um, to muddy the waters means to make a situation less clear and more confusing. Mm -hmm. To throw cold water on something means to lower or reduce someone's excitement for something. And a fish out of water describes someone who does not yet feel like they belong in a in a place. Mm -hmm. So I have the comments here. We do have some issues over there, so I can um, load it there. Um, oh, there is video. Yes, they, they want a um, like clear example. Um, mm -hmm. I think pretty much we covered the examples. Maybe we just explain one more. Um, idiom like more clear for them for example throw cold water on something let's do that because it depends what other audience have to say about um yeah um <laughs> for example um it's just it's for example if you have um received a good result on an exam you might be really happy and want to just relax and take a break and um, your teacher or even parent might say well you have six more exams to take tomorrow so sorry to throw cold water on your excitement but you it's not you need to keep going yeah, yeah. exactly so مثل این که یک شما یک امتحان خوب پاس کردین اما شش امتحان دیگه دارین شما راحت میشین استراحت میکنین بعد دوست شما میای میگه اوکی من مزرعه میخوایم که بالا تو آب یخ میرسون و تو بیدار میکنم از حالتی که داری اما تو ضرورت داری که برای امتحانات دیگه خود آمادگی بگیری دوستای عزیز من متاسفانه اکسپرشن هایی که برای شما توضیح دادم سوالای بیشتر شما نمیبینیم اما اکسپرشن ها رو به بخش کامنت ها به شما من پین کردم میتونین ببینین از اونجی و میتونین به بخش کامنت ها سوالای بیشتر بگذارین ما در خدمت شما هستیم در برنامه های آینده و تا چهارشنبه هفته بعد شما را به خدای بزرگ نسبیم شب روز شما بخیر خدا نگهدار بای تینک یو